well done இப்போ C out class so C++ அப்படின்னா object oriented programming நிப் பார்த்தும் so இந்த object யாருடைய பார்வையில் object ஆருக்கப் போகுது main functionல் உன்னுடைய பார்வையில் object ஆருக்கப் போகுது நிப் பார்த்தும் இப்போ இந்த C out அப்படியுங்கரது ஏற்கனவே C++ ல இருக்கக்குடிய ஒரு ready made object இந்த object மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலானா screenல எதாவது display பண்ணிரத பண்ணிக்கலாம் ஏன் சார் ஏற்கனவே printf நான் ஒன்று இருக்கே screenல எதாவது output கொடுக்கும் நான் printf within quotationல ஒரு text கொடுத்தா அது print out வந்திருமே அப்படினா simplified ஒரு method வேணோ printf நான் போட்டு type அடிச்சி எல்லாம் பண்டதுக்கு ரும்ப சிரம் பட்டுராங்க அது simplify பண்ணி object oriented வேல நம்ம பண்ணனும் அப்படிங்கர்த்துக்காக என்ன Vocês console out அப்படியிங்கிரது உண்டைய short form தான் C out செரிங்களா console output செரிங்களா C out இந்த C out class யூச் பண்ணி நம்ம hello world program இப்பு நம்ம பண்ணப் போரும் சு அப்போ உங்களுக்கு இதன் உடைய simplicity என்னாங்கிரது உங்களுக்கு புருஞ்சிரும் இப்போ id இக்கு வரும் இப்போ new பாருங்க இந்த icon கலிக் பண்ணும் இல்ல fileல போய் new கலிக் பண்ணால் செரி C programma, C ya, yaitu beranun kekde, C++ abdin na wandu source file select panikiran, work ekukra, okay. Ipa parnga, inda mari wandrich. So, yidi editor ipo, inda editor la nama coding yelodro. Ipa na yidi kunda na coding modal la yelodirna, adi kapro mau wana ugal ke explain bandra. Include io stream namespace using namespace std int main c out hello world so நம்மலுடிய முதல் c++ program இந்த மாறி இருக்கு இதை நான் save பண்டுரேன் இதை ஒரு folderல save பண்டுரேன் hello பாருங்க இப்போ இதை run பண்டுரேன் இதை எப்படி நான் run பண்ணும் முதல்ல build பண்ணும் build எப்படி இங்கிருது run operation first compile பண்ணிடு 100% successful compile ஐயிட்டு நான் automatic linking யும் அதுவே பண்ணிடும் அதுதான் build நின் சொல்கிறாங்க இப்போ நான் build பண்ணு சொல்கிறேன் successfully build இது வந்து successful முடிச்சிடுச்சி நின் சொல்லது இப்போ இது நான் run பண்ணி பார்க்கும் நான் என்ன பண்ணும் just இங்கு பாருங்க run icon இருக்கு இந்த icon கலிக்க பண்ண Hello World அப்படின் சொல்டு வருது இது வரும் போது Enter key press பண்ணுங்க இதை close பண்ணுங்க நான் கிவின்சியும் சேர்த்து close ஆயிடும் அதனால இது பாருங்க இங்கே message யாம் கொடுத்துராம் press Enter to return to Quincy இப்பனா Enter key press பண்ணுறேன் close click பண்ணாதீங்க இதை click பண்ணுங்க நான் Quincyயே close ஆயிடும் இப்போ press Enter click பண்ணுறேன் இப்ப இப்போ இந்த Hello World programல என்ன பண்ணிருக்கும் என்ன C programming இதுக்கும் என்ன வித்தியாசன் பாப்போம் சு நார்மல includeல என்ன பண்ணும் நா include stdioh stdioh.h குடுப்போம் standard input output header file சொல்வோம் அதை இங்க என்ன சொல்றாங்க நா input output stream the dot h லான் நம்ம இங்க போடக்குடாது நம்ம போடுதில்ல io stream io stream நா input output stream இது very first line இந்த IO stream எதுக்காக குடுத்திருக்கும் நான் இந்த IO stream ரதான் இந்த C out class இருக்கு ரண்டாவது பார்த்தீங்க நான் இந்த C out அப்படியுங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படியினா ஒரு namespaceல இருக்கு namespace எதுக்காக இதே C out nameல வேற ஒருத்திரு class எல்துதிருந்தா அது என்னுடிய name ஓட கொலாப் சாகும் லியா ambiguity வரும் அதுதான அதனால் என்ன பண்ணிருக்காங்க நான் C programming இந்த C++ ல புருத்த வருக்கும் இப்போ நான் create பண்டும் நான் அதுக்கு ஒரு பேர் குடுத்துக்கலாம் இப்போ பாத்திருக்கும் collective வான் விச்சிருக்கும் collective வாங்கிற பேர் குடுத்துடு அதுக்கு கீல நான் எல்லா classing create பண்ணும் நான் நான் create பண்டுக்கு 
இந்த கலெக்டிவான்ற ப்ரிஃபிக்ஸை வச்சு தான் நான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரன் பண்ணணும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல வரேன் இதை கமெண்ட் பண்ணுறேன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் டபுள் ஃபார்வர்ட் ஸ்லஸ் போட்டால் கமெண்ட்னு அர்த்தம் இதை கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பில் க பில்டு கொடுக்குறேன் என்ன ஆகுது பாருங்கள் எரர் சொல்லுது சி அவுட் வாஸ் நாட் டிக்ளர்டு சி அவுட்டுங்கிறது இல்லைன்னு சொல்லுது அப்போது சி அவுட்டை நான் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் எஸ்டிடி டபுள் கோலன் இந்த மாதிரி கொடுத்து சி அவுட் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் இந்த எஸ்டிடிக்குள்ளார இருக்கிற சி அவுட்டு தான் எனக்கு வேணும்னு கரெக்டாக சொல்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் வேற ஒருத்தர் எஸ்டிடி டூனு கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளார சி அவுட்டு கொடுத்தா அதுவும் அந்த சி அவுட்டும் என்னுடைய சி அவுட்டும் கொலாப்ஸ் ஆகவே ஆகாது அதனால் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிளாஸையும் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நேம் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு இந்த நேம் ஸ்பேஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம முழுமையாக கொடுக்கும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வருது இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பெரிய டீமாக டெவலப் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் வருது அப்படிங்கிறது அவாய்ட் ஆகுது சரி ஒவ்வொரு முறையும் நான் அவுட் புட் கொடுக்கும்போது அப்படின்னா எஸ்டிடி டபுள் கோலன் போட்டுட்டு டைப் அடிக்கணுமாங்க சார்னா அதுவும் கஷ்டம் தான் அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க நீ இங்கே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இதை கொடுக்காத மேலே யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த நேம் ஸ்பேஸை கொடுத்துட்டீங்கன்னா வெறும் சி அவுட்னு கொடுத்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எஸ்டிடியில் இருக்கிற சி அவுட்னு எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் அப்போது அதனால் ரெண்டாவது லைன் என்ன போட்டிருக்கோம் யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் எஸ்டிடின்னு கொடுத்துட்டு செமிகோலன் போட்டுடுறோம் அடுத்தது இன்ட்டு மெயின் ஓகே ஸோ வாய்டு மெயின் கொடுப்போம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கண்டிப்பாக இன்ட்டுன்னு கொடுங்க அதுதான் நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இன்ட்டு மெயின் கொடுத்துட்டோம் இந்த சி அவுட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பிரிண்ட் அப் தான் பிரிண்ட் அப் அப்படியே பிரிண்ட் அப் போட்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளார அந்த பேராந்தசிஸ்குள்ளார நம்ம என்ன அவுட் புட் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுப்போம் அதுக்கு பதிலாக டபுள் லெஸ் தேன் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பிரிண்ட் பண்ணுமோ அதை வித்தின் கொட்டேஷனில் கொடுத்தீங்கன்னா அது அப்படியே அவுட் புட் வரும் அப்போது நம்ம ஈஸியாக ஏதாவது அவுட் புட் கொடுக்கணுன்னா சி அவுட் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்களா பிரிண்ட் அப் விட பாருங்கள் சி அவுட்டுங்கிறது டைப் அடிக்கிறதும் நாலு கேரக்டர் தான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லெஸ் தேன் கொடுத்துட்டு கொட்டேஷனுக்குள்ளார நீங்கள் என்ன அடிச்சிங்கனாலும் அதை அப்படியே வந்துடும் அப்போ இவ்வளவு தான் ஸோ நம்மளுடைய ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம் வெரி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னா இது தான் ஸோ இப்போ நம்ம ஏதாவது அவுட் புட் கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணும் சி அவுட்டை கொடுக்குறோம் இப்போ இன்னொரு சி அவுட் கொடுக்குறேன் கலெக்டிவா நாலேஜ் அகாடமி இப்போ பில்டு கொடுக்குறேன் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஹலோ வேர்ல்டு கலெக்டிவா நாலேஜ் அகாடமி சுய சி ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பேக் ஸ்லாஸ் என் கொடுப்போம் எதுக்காக புது லைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுனா பேக் ஸ்லாஸ் என் கொடுப்போம் அதே மாதிரி இங்கே கொடுக்குறேன் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அடுத்த லைனில் வந்து விழுவுது ஸோ இந்த கொட்டேஷனுக்குள்ள கொடுக்கறது எல்லாமே சி ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி தான் ஆனால் பிரிண்ட் அப்புக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறோம் சி அவுட் அப்படின்ற கிளாஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயின் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் சி அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இன்னும் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரியும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நிதானமாக இந்த ப்ரோக்ராமை டைப் அடித்து எரர் ஃபுல்லாக ரெக்டிஃபை பண்ணி இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ரன் பண்ணணும் எவ்வளோ டைம் ஆனாலும் சரி இப்போ ஒன்றும் இல்லை டபுள் லெஸ் தேன் போடுறதுக்கு பதிலாக ஒரு லெஸ் தேன் போட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எரர் வரும் இந்த மாதிரி எரர் வரும்போது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கரெக்டாக இங்கே பாருங்கள் எரர்னு இங்கே எந்தெந்த லைனில் இருக்கோ இப்போ எரர்னு இருக்குது அந்த லைனில் ஃபுல்லாக என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை படிக்கணும் என்ன படிக்கணும் பாருங்கள் நோ மேட்ச் ஃபார் ஆப்ரேட்டர் லெஸ் தேன் இன் எஸ்டிடி சி அவுட் சி அவுட்டுக்கு லெஸ் தேன் கேரக்டர்னா என்னான்னே தெரியலன்னு சொல்கிறான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த இடத்துல வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது டபுள் லெஸ் தேன் போடுறதுக்கு பேராக சிங்கிள் போட்டிருக்கோம் அதுதான் ப்ராப்ளம்ட்டு உடனே நான் இன்னொரு லெஸ் தேன் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் பில்டு கொடுக்குறேன் அப்படியே இப்போ சரியாயிடுச்சு ரன் பண்ணுறோம் ஸோ முக்கியமாக நம்ம ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது இந்த எரர் வந்துச்சுன்னா அந்த எரர்னு இருக்கிற லைனை ஃபுல்லாக படிக்கணும் படித்து உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியலனாலும் பக்கத்தில் ஸ்டாஃபுங்க யாராவது இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் ப
அடுத்த கிளாஸுக்கு வாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு நல்லா டைப் அடிக்க தெரியணும் அதே மாதிரி டைப் அடிக்கும் போது பாருங்கள் எப்பவுமே ஒரு கர்லி பிரேஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது சி ஆகட்டும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒன்ஸ் ஒரு கர்லி பிரேஸ் போட்டுட்டோன்னாவே அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே ஒரு டேப் அடிக்கணும் எப்போ இதனுடைய மேட்சிங் கர்லி பிரேஸ் வருதோ அப்போ அந்த கர்லி பிரேஸுக்கு நேராக கொண்டு வரணும் இப்படி தான் நீங்கள் டைப் அடிக்கணும் இந்த கேப் ரொம்ப கம்பல்சரி அப்போ தான் நமக்கு ஏதாவது எரர் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி பாருங்கள் கம் டு த நெக்ஸ்ட் கிள